కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం మొత్తం చాలా బాగా చేసాం హీరో ఫస్ట్ హీరో డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు తొందర తొందర మేము ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైట్కి వెళ్ళాము ఈ ఎందుకు ఫ్లైట్కి వెళ్ళామని చెప్పడానికి ఏంటంటే మామూలుగా వైజాగ్ వెళ్ళడానికి ఏంటంటే బస్సు ట్రైన్కి వచ్చి అమ్మ అంటారు కాబట్టి ఫుడ్సు గారు ఏం పర్లేదు ఫ్లైట్ వేయించండి అన్నాడు అందుకనే నేను ప్రతి విషయం ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోగానే డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు పిలుస్తున్నాను నేను ఒక ఉంటాయి ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు ఉంటాయి అని ఎవరు పెద్ద ఎవరు వస్తే వాళ్ళు డైరెక్టర్ నమస్తే అంటున్నా చేయకండి ఇస్తున్నా ఈయన కాదు ఈయన కదా అంటున్నారు కట్ చేస్తే మనోడు వచ్చేటప్పుడు ఎవరు కదా పక్కన ఉన్నాయి నేనే డైరెక్ట్ అని చెప్పాను నుంచుంటే నిజంగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆటు భయ హడౌట్ చేసేస్తాను నువ్వు ఇట్లా చాలా చూసినాలే అంతే ఉంటాయిలే ఏదో ఫస్ట్ రెడీ అంటారు అని కాకుండా నేను ఇందులో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ప్రతి చిన్న విషయం కూడా కంటిన్యూటీ బటన్ పెట్టకపోతే అన్నీ ఈయనే చూసుకున్నాడు ఇక భయ భయ బటన్ 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 పెట్టాడు మేకప్ చూస్తుంటాడు మేకప్పే మేకప్ చెక్ చేస్తుంటాడు మేకప్ లిప్స్టిక్ ఇవన్నీ ఏ టు జెడ్ చూసుకుంటున్నాడు అమ్మాయిని కూడా చూసుకున్నాడు అదే యాక్టింగ్ డైలాగులు అన్నీ నిజంగా నిజంగా సూపర్ ఒక హీరోగా ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇది అంటారు కదా పృత్సోత్సాహం పుత్రుడు జన్మించగలని కాదు అన్నట్టు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఇంకా ఇందాక టీజర్ చూస్తాను తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు నిజంగా అండి మీరు చాలా గ్రేట్ గారు ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడు హాంటింగ్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో మాకు ఇంకా బూత్ చేసింది వ్యాడ్ టు సమ్ గుడ్ విజువల్ అవుట్పుట్ తీసుకురావాలని చెప్పి అలాగే ప్రతి ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసినా యూ వాంట్ సంథింగ్ న్యూ 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 రెఫరెన్స్ నాకు చాలా రెఫరెన్స్ ఇచ్చి నేను ఆయన వచ్చాను ఏమో చిన్నపిల్లడు ఏ ఫస్ట్ అలా ఉండే తర్వాత అనిపించింది హీ వాస్ వెరీ ష్యూర్ ఆఫ్ వాట్ హీ వాంట్స్ అలా వాళ్ళ ఫాదరు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఇక్కడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో ఏం లేదు అలా ఏం ఫీల్ అవ్వరు హీ ఫీల్స్ మనం అప్ టు ద స్టాండర్డ్ హై క్వాలిటీలో చేయాలని చెప్పి ఇట్ ఇన్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ మేము మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ వైజ్గా లొకేషన్స్ అన్నీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బాగా చేసాం ఆ అవుట్పుట్ కూడా చూస్తున్నాం వెరీ హ్యాపీ సుమారు మూడు సినిమాలు ఇదే థియేటర్లో వేసాను నా సొంత సినిమాలు విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ అమెరికా మై లాయర్ అనేది ఒకటి నేస్తం అనేది ఒకటి ఎన్హెచ్ నైన్ అనేది ఒకటి నా కుమారుడు అని చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎంతూజియాజం ఉంది వాడి దగ్గర మరి ముఖ్యంగా నేను ఒక చిన్న కెమెరా పట్టుకొని వచ్చాను అమెరికా నుండి ఆ కెమెరా తీసుకొని కనీసం ఒక పది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసేసాడు నేను అంత సీరియస్గా కూడా తీసుకోలేదు ఆ విషయాన్ని లాస్ట్ టైము ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం చేశానంటే ఫైవ్ డీ కెమెరా పట్టుకొచ్చాను అది తీసుకొని ఎన్హెచ్ నైన్ అని ఒక మూవీ చేసాడు సరే వీడు ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామని ఆ సినిమా అంతా చూసా నేను సో హీ గాట్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్ అప్పుడు అనుకున్నాను ఎందుకు నేను ఈ బాయ్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనేటువంటిది నా మనసులో వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆ సినిమాని తీసుకుని వచ్చి డిఐ చేసి తర్వాత మ్యూజిక్ చేయించి వెంటనే ఎక్కువ టైం కూడా చేయకుండా రిలీజ్ చేశాను ఈ గాట్ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఆన్ దట్ మూవీ అండ్ ఆల్సో ఐ ఫౌండ్ అంటే నేను మదర్గా కన్నా టీచర్గా అంటే మాకు స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్ డైరెక్టర్గా ప్రిన్సిపల్గా తను చూస్తూ ఉండేదాన్ని ఆల్మోస్ట్ మా స్కూల్లోనే ఫస్ట్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివాడు చాలా టాలెంటెడ్గా ఉండేవాడు కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ప్రిన్సిపల్గా వేరే పిల్లల్ని బాగా మెచ్చుకుంటాం సొంత బాబుని మెచ్చుకునేదాన్ని కాదు స్కూల్ ఎస్పీఎల్గా చేశాడు అన్ని కాంపిటీషన్స్లో బాగుండేవాడు కానీ ఈ చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మాత్రం తను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావటం నాకైతే అసలు ఇష్టం లేదు అందుకే నేను నాకు తెలియకుండా నేను లేని టైంలో స్కూల్లో ఉన్న టైంలో లేక ఎక్కడన్నా బయటకు వెళ్ళిన టైంలోనే ఎన్హెచ్ నైన్ తీశాడు తను అంత ఫిలిం తీసినట్టు నాకు తెలీదు ఇక్కడికి వచ్చి ఇదే థియేటర్లో చూసిన తర్వాత ఇంత సినిమా మా ఇంట్లో తీశాడా అనిపించి ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫిల్మ్ అంతా ఎక్కువ శాతం మా ఇంట్లోనే పెద్ద ఇల్లు అవటం వల్ల బాగుంటుంది కాబట్టి తీశాడు అప్పుడు ఎన్హెచ్ నైన్ ఫిల్మ్ అప్పుడు అనిపించింది ఈ బాబులో మంచి టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి సో అది బేస్ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఈ సినిమా నేను వర్క్ చేసింది అయితే ఏం లేదు నా తమ్ముడు ఏమైతే 
అతను మైండ్లో ఏమైతే ఉందో అది వచ్చేంత వరకు నన్ను దంపేస్తాడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ విని చేసి అన్న సూపర్గా ఉందని అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఒక పావు గంట తర్వాత అన్న కొద్దిగా ఇంకేమైనా చేస్తే బాగుంటుంది సరే నాన్న చేద్దాం రైట్ మళ్ళా కూర్చుంటాం దాని తర్వాత అగైన్ మళ్ళా ఇది బాగాలేదన్న మళ్ళా చేద్దాం ఆ తనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా కొత్తతనం ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఉండాలి తను చేసే ప్రతి ఒక్క పని డిఫరెంట్గా ఉండాలనేది మా తమ్ముడు మైండ్లో ఉన్నటువంటి దిస్ టీమ్ ఫస్ట్లీ ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ జాయిసి మ్యామ్ అండ్ కరుణాకర్ సార్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ మీ ఫర్ ఆప్టింగ్ మీ ఫర్ వాన విల్లు అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు కాల్ మై కో స్టార్ డైరెక్టర్ ఐ జస్ట్ వాన్ అ కాల్ ఇమ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ బికాస్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ వాన విల్లు ఆన్ హిస్ షోల్డర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ప్రతీక్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ day one how how he's been so particular about each and everything i this is my i don't know how i i don't know how to express my feeling about vanabulu but one thing i would like to tell is it is my honor working with him as an actor as a director it has been so much pleasure and uh, he has i've learned so much from him he has fetched what talent is in me he has seen okay he has seen that okay shavya can do this she can handle this character very well and uh, thank you for that and i l- i would like to thank my uh, cinematographer john sir john sir for showing me so beautifully thank you so much and um, uh, our music director we have shot in malaysia for songs and uh, in kerala and uh, as you can see in the teaser we have shot in many various places of uh, india and shown the beauty of it and uh, looking forward uh, to wana villu i have played a very normal one a sweet girl next door character in the movie and uh, i just hope and i wish for your support uh, please keep supporting me and our team thank you so much krishna andaru media sabhyulan ee movie vanavillu anedi it was actually nenu the script anedi start chesina last year march lo start chesanu it came on to set on october last year october lo start chesin film idi i was ante uh, నన్ను అసలు నమ్మి ఇంత అదు ఇంత అడుగేయడానికి ఫస్ట్ అసలు ఐ షుడ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు థ్యాంక్ మై డాడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఈజ్ జస్ట్ స్పెండింగ్ ఆన్ హిస్ సన్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ పెనీ ఆయన డాడీ నేను ఎలాగన్నా నేను మూవీని బాగా తీసుకొస్తానని అంటే రాకపోయినా పర్లేదురా చేద్దాం ముందు సినిమా చేద్దాం వచ్చిద్దే అని ఎవరు చూస్తున్నారు సినిమా చేద్దాం దా ముందు సినిమా చేద్దాం పా సినిమా చేద్దాం దా ఇంతే ఇది ఒక్క మాటే ఇక ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే సినిమా చేద్దాం నాకు డబ్బులు రాకపోయినా పర్లేదు అని ఆయన హీ షోడ్ హిస్ ఫాదర్నెస్ ఎలాగన్నా చేసి తిరిగి డబ్బులు తీసుకురావడం ఐ షుడ్ షో మై సన్ ఫీలింగ్ టు మై డాడ్ సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఐవ్ గాట్ వెరీ గుడ్ టెక్నీషియన్స్ ఫర్ మై ఫిలిం చెప్పాలంటే జాన్ అంకిల్ ఈజ్ 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 ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ టెల్ అంకుల్ నాకు ఇది కావాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ కావాలి ఇలా కావాలనంటే ఇంకా ఇంకా వేరే థాట్ లేదు హీ యూస్ టు గివ్ వాట్ ఐ వాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు నెక్స్ట్ చెప్పేవాళ్ళు మా ప్రతి ఇది ఇక్కడ బాగోదు ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ వీ యూస్ టు డిస్కస్ మా ఇద్దరు ఈ కోఆర్డినేషనే ఈ మూవీకి ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ కెమెరామెన్ అండ్ డైరెక్టర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషన్ వల్లే మూవీ అవుట్పుట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మూవీకి ఇంకో సెకండ్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ లేదండి ఇంకా మరి ఓవర్గా చెప్పేశాడు నానన్న లైక్ చాలా చాలా కష్టపడ్డాడు పాపం అంటే నిజం చెప్పాలని చాలా టార్చర్ పెట్టేవాడిని అంటే మొత్తం ట్యూన్ కంపోజ్ అయిపోయేది అయి వచ్చేసేది మెయిల్ చేసేవాడు సూపర్ ఉందన్నా అని అనేటోడిని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ చేంజ్ చెప్పేటోడిని సూపర్ ఉందని కన్ఫర్మ్ చేసి బౌన్స్ చేసేవాడు ఫోన్ చేసి అన్న అని అంటే రాజా ఫోన్ చేసావా ఏం చేంజ్ అమ్మా అంటాడు అన్న అదొక్క చిన్న బిట్టు పల్లవి ముందు అంటే పల్లవి దగ్గరేనా అన్న చరణం తర్వాత అర్థమైంది అంటే సెకండ్ చరణం ముందు పాట మొత్తం మార్చేద్దాం ఇంకో ట్యూన్కి వెళ్దాం ఆగు అని అంటూ ఉండేవాడు పాపం నేను చెప్పంగానే ఎప్పుడు విసుక్కోకుండా వెంటనే కూర్చునేవాడు ఒక్కొక్క పాటకి మినిమం ఆయన ఫిఫ్టీన్ ట్యూన్స్ కట్టాడు ఎవ్రీ సాంగ్కి సినిమాలో ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉంటే ప్రతి సాంగ్కి ఫిఫ్టీన్ ట్యూన్స్ పైన కట్టాడు చేసి చేసి ఒక్కటే చెప్తూ ఉండేవాడు వాడికి విజన్ ఉంది వాడి దాని ప్రకారం నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మొత్తం నేనే చేసినట్టు చెప్పాడు నేనేం చేయలేదండి అక్కడ మొత్తం చాలా కష్టపడి చేశాడు కాకపోతే ఒకటి చేశాను టార్చర్ చేశాను అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అదేవిధంగా మూవీ వచ్చే లోపల వానవెల్ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ అండి 
లవ్ స్టోరీలో యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటుంది అందరూ చెప్పే మాటలే కాకపోతే నా సినిమా నేను అలా తీసాను ఇలా తీసాను అని చెప్పలేను నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తాను కాబట్టి నా ప్రయత్నం నేను చేశాను మీరు చూసి ఎలా ఉందో చెప్తే బాగుంటుంది అండ్ ఆ ప్రయత్నం నుంచి మీకు చూపిద్దామని ఒక చిన్న టీజర్ రిలీజ్ చేసాం టీజర్ ఎడిటింగ్ కూడా నేనే చేస్తున్నాను మొత్తం ఫిల్మ్ మొత్తం ఎడిటింగ్ నేనే చేస్తున్నాను కథ అదే స్క్రీన్ ప్లేన అదే డైరెక్షన్ ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలన్నా నాకే చాలా సినిమాకి ఏంటి అని అంటే యాక్టర్ని సార్ మీరు మీరు హీరో కదా అవునండి డైరెక్ట్ ఎవరేనండి నేనే ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి కథ ఎవరిదండి నాదే ఇంకా ఎవరు వచ్చి స్క్రీన్ ప్లే ఎవరు చేశారండి నేనే నేనే నేను ఓ ఎడిటింగ్ అయితే అది కూడా నేనేనండి అని చెప్పేసి అంటాం అంటే వాళ్ళందరూ రే ఇంకెన్ని చేస్తావరా నువ్వు ఇంకెవరిని బతకని ఏంటి అని అన్నట్టు అందరూ అందరికి ఎందుకంటే ఎవరికి నమ్మకం ఉంటుంది లేండి ఇంత చిన్న ఏజ్లో వచ్చి చేస్తున్నాను అని అంటే నో వన్ వుడ్ యాక్చువల్లీ బిలీవ్ అసలు యాక్చువల్గా నన్ను నమ్మి జాన్ అంకులు ఆర్టిస్టులు వీళ్ళందరూ రావడమే గొప్ప వచ్చి వీడి చేతిలో స్క్రిప్ట్ ఉంది వీడేం చేస్తాడు షూటింగ్ స్పాట్లో కూడా త్రీ బై ఫోర్ షార్ట్ వేసుకొని క్యాప్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాను నేను అక్కడ షార్ట్ వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటే నేనేదో ప్రొడక్షన్ బాయ్ని అనుకునేవాళ్ళేమో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండి సడన్గా వచ్చి పయ ఈ షార్ట్ ఈ షార్ట్ అని అంటూ ఉంటాను అంకుల్ కూడా జాన్ అంకుల్ కూడా పాపం బ్రేక్ బ్రేక్ టైంలో ఇచ్చేవాడిని కాదు అన్ని అంకులు అసలు నిజం చెప్పాలంటే అందరినీ టార్చర్ పెట్టేశానండి ఒక్క ఓన్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్నే కాదు పాపం ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను ఒక చిన్న పిల్లోడిలాగా వాళ్ళందరూ నవ్వుతా నవ్వుతా సరదా సరదాగా తీసేవాళ్ళు ఓ వీడు ఇది కోరుకుంటున్నాడా వీడు అది కోరుకుంటున్నారా అని అండ్ నెక్స్ట్ డాడీకి వచ్చే లోపల షూటింగ్ స్పాట్లో ఏదైనా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని అంటే సడన్గా మెల్లిగా డాడీ దగ్గరికి వెళ్తాను అంటే ఈ సీన్కి స్టడీ కెమెరా కూడా ఉంటే 